Well, this is it. Вот и все. Снова хочу сказать, что для меня было большой честью быть здесь. Я настолько благодарен, что Господь спас меня, вошел в мое сердце. Я из еврейской семьи. Я ничего не знал о том, о чем я говорил но познал Господа. Затем получил призвание учиться в библейской школе и затем в семинарии. Продолжил свое образование, стал профессором и изучил все это. Но снова, как я и сказал в первый день, Лучше творить историю, чем говорить об истории. И я знаю, что многие прямо сейчас творят историю. Если вы являетесь пастором где-то, то то вы будете творить историю и распространять царство в жизнях людей. Кто желает жить как мессианский верующий, вы тоже будете творить историю. Если подумать, в современном мире только евреи встают и говорят о теологии. Я говорил о христианской истории и теологии. Я еврей, который был спасен, наполнен Господом, Духом. И сейчас я бы хотел своей жизнью пропагандировать Царство Бога. В мире есть тысячи, тысячи и тысячи мессианских евреев. И Бог работает в Бразилии и поднимает мессианское свидетельство. Господь делает это по всему миру. Хочу сказать еще одно. Многие люди полюбят мессианское движение. Но они не станут мессианскими евреями. Они будут служить Господу в различных служениях. И когда многие люди принимают участие в мессианском иудаизме, намного больше тех, кто читает книги мессианских евреев, те, кто все это изучает, поскольку это расширяет их собственное понимание Евангелия и их понимание церкви. Но в конце дня они будут служить Господу как лютеране, методисты, баптисты и даже католики. Я верю, что Господь делает свою работу в католической церкви, когда их лидеры приходят к познанию Господа. Не думаю, что я против кого бы то ни было. Я могу поделиться некоторыми моими критическими замечаниями в отношении средневековой Европы. И как со временем Римо-католическая церковь сошла с пути. Я видел, как целые собрания Божьи сходили с пути. Я видел, как баптисты сходили с пути. Как методисты сходили с пути. Я учился в методистской семинарии в Америке, которую закончил со степенью бакалавра и доктора. Методистское движение было основано Джоном Уэсли. Если бы Джон Уэсли знал, что методисты делают в наши дни, он бы в гробу перевернулся. 
Когда я вижу, как целые деноминации уходят с пути, это только напоминает мне, что у меня есть такая же тенденция уйти в сторону. Поэтому я могу показаться немного критичным. Знайте, что в своем сердце я вовсе не злюсь. Я даже обрел мир, будучи еще евреем. You know, my mother died in a mental hospital some years ago. Моя мать умерла в госпитале для душевнобольных несколько лет назад. My mother, in fact, was in mental hospitals for most of my life. Моя мать находилась в клиниках для душевнобольных большую часть моей жизни. Mom was a little emotionally upset. Она была эмоционально подавлена. What was mother's problem? Какая у нее была проблема? Well, mother grew up in Nazi Germany. Мама выросла в нацистской Германии. Во время войны ее тайно вывезли из Германии. Маму тайно вывезли из Германии. Но Германию невозможно было забрать из ее сердца. Поэтому она жила и умерла в своем собственном кошмаре. Я помню, когда я был еще молодым студентом, мне кричали, «Ты грязный еврей, ты убил Христа!» Поэтому я знаю, что некоторые люди не любят евреев. Кстати, события 11 сентября в Америке. Почему Аль-Каида направила свои самолеты в мировой торговый центр? Какая у них с Америкой проблема? Проблема в том, что Америка поддерживала Израиль. Я верю, что в мире есть люди, которые ненавидят евреев. И все же я могу критически относиться к римо-католической церкви средних веков. Но когда я вижу монахиню и священника в наши дни, то я вовсе не злюсь на них. Сам я не католик. И этот священник и монахиня не жили 500 лет назад. Я не обвиняю их. Более того, когда я учился в школе, на одном из моих курсов, большинство сокурсников были священниками и монахинями. И я должен был жить с ними некоторое время. Мы учились вместе, жили в одном и том же общежитии, вместе кушали. Помню, как я разговаривал с ними, разговаривал с этими католическими священниками и монахинями. Монахини не носили своего облачения, они были одеты как обычные люди. Священники не носили воротничков. Только футболки и голубые джинсы, как обычные люди. Мы были наравне друг с другом. Я не мог найти ни одного из них, кто молился святым. Я не мог найти ни одного из них, кто верил, что Папа — это заместитель Бога на земле. И только один из них верил в Марию, что она ходатайствовала за людей. Он принадлежал к монашескому ордену слуг Марии. So he was very much interested in devotion to Mary. Поэтому он почитал Марию. But other than him, I could not find a priest or a nun that was even interested. Но другие священники или монахини даже не были заинтересованы в этом. 
Некоторые священники были спасены. Я помню, как спрашивал своего друга. Если ты не веришь в Папу, Марию, в священников, тогда почему ты католический священник? И он сказал мне, Джефф, There are some people Некоторые люди that are only going to listen to a Catholic priest. послушают только католического священника. Said, Богу нужны его люди и здесь, чтобы они говорили за него. Лично я принял его ответ. So me, Поэтому, когда я говорю как теолог, я не против католической церкви. Я не против лютеранской церкви. А знаете ли вы, что Лютер был антисемитом? Последняя книга Лютера называлась «Евреи и их ложь». И Мартин Лютер способствовал тому, чтобы христиане сжигали синагоги. Он он был за то, чтобы запретить раввинам учить под угрозой жизни и смерти. Он одобрял уничтожение еврейских молитвенных книг и многое другое. Really я не зол на лютеран. Really Вообще я не злюсь на кого-то. Как теолог, я хочу отдать все свои силы чтобы донести, Бог делает что-то в наши дни на земле. Я думаю, что это просто часть Его плана, что Он хочет сделать во всем мире. Знаете, сто лет назад началось новое движение. Пятидесятническое движение возрождения и обновления. Люди говорили, а, они все сумасшедшие. Но это движение Бога на земле. Я знаю, когда в Америке началось баптистское движение. Христиане приехали из Европы в Америку. Был один христианин, Роджер Уильямс, который учил тому, что не понравилось Массачусетсе. Массачусетс был основной американской колонией. И они сказали, убирайся отсюда. Он ушел и стал основателем всего баптистского движения. По всему миру есть миллионы, миллионы, миллионы баптистов. Обычно, когда появляется что-то новое, то у людей возникает какая-то защитная реакция. Что я хочу делать? Bible, так это учить Библии. Here, и в частности, моя задача здесь history, состояла в том, чтобы проанализировать историю церкви вместе с вами. Ancient, Мы рассмотрели древний период, medieval, средневековый и немного современного периода. Только в современном периоде все начало меняться. And what was it particularly that began to change? Что именно изменилось? For a variety of social reasons, из-за многообразных социальных причин, intellectual reasons, интеллектуальных причин, and spiritual reasons, и духовных причин, the Roman institutional church, католическая институционная церковь, lost its ability to govern the intellectual landscape of people's minds, утеряла способность управлять интеллектуальным мировоззрением людей. Люди начали думать за себя. И церковь не смогла этого предотвратить. Поэтому солнце начало садиться над средневековьем. 
and you find from the year 1305 to 1517 that the church is starting to lose its grip. В период с 1305 года по 1517 год влияние церкви начинает ослабевать. There were attempts within the church to call members back to a deeper spirituality. Внутри церкви были попытки призвать ее членов к более глубокой духовности. There are various orders that were established that tried to promote a more authentic version of Christianity. Были основаны различные ордены, которые пытались продвинуть подлинную моральную версию христианства. Franciscans, Benedictines, uh, Cistercian, and other orders were established to try and promote a simpler version of the faith. Орден францисканцев, доминиканцев и другие, которые содействовали более простому варианту веры. Но различные попытки реформ внутри церкви не достигли цели. Папство пришло в упадок. Церковь начала терять влияние над людьми. Духовенство более не могло запугать людей. Кроме того, многие были так неумолимы из-за налогов папы. Церковь не только удерживала разум. And holding back the heart and the human spirit. Сердце и человеческий дух. But the church was taxing people. Церковь также налагала на людей налоги. And the people were getting nothing for it in return. А люди ничего не получали взамен. And people all over Europe were wondering why should we put our money into Italian-controlled churches. По всей Европе люди спрашивали, почему мы должны отдавать свои деньги в церкви, которые контролируют итальянцы. And these monies are going to leave our community and go fill someone's pot in Italy. И эти деньги из нашей общины вылетают в трубу кому-то в Италии. So people became offended because of money abuses. Поэтому людей обижало злоупотребление деньгами. Beyond this, as I'd mentioned, a rise in nationalism dealt a death blow to medieval Roman Christian influence. Кроме того, как я и упомянул, рост национализма имел отношение к средневековому христианскому влиянию. People found their brotherhood in their nation in their nationality. Люди нашли братское отношение в своем народе. You know, I've met some guys here in the last week. Здесь за последнюю неделю я встретил несколько парней. And because I am a graduate of the police academy in America. И поскольку я закончил полицейскую академию в Америке. And because they are a graduate of the police academy in Brazil. А они выпускники полицейской академии в Бразилии. We become like brothers. То мы стали как братья. You know, we have a common bond. У нас есть общая связь. In much the same way, when these men went off to war and came back. Также, когда эти мужчины пошли на войну и возвратились обратно, они стали братьями. Я не знаю, как в бразильской армии, America, но в Америке, II, когда я вспоминаю тех, кто принимал участие во Второй мировой войне, допустим, вы являетесь частью экипажа бомбардировщика B-17. And let's say they were stationed in England. Допустим, в Англии находятся авиабазы. And they flew 25 bombing missions over Europe. Которые проводят по 25 бомбежек по всей Европе. And they would fly. Они улетают. And German Messerschmitt fighters would come and try and knock them out of the sky. И немцы пытаются сбить бомбардировщик. And the side gunners and the tail gunners would keep the planes away. Пулеметчики не будут подпускать самолеты близко. Они пролетают над нацистской Германией. Артиллерия пытается сбить американский самолет. These men endured all of this together. Эти мужчины вместе прошли через все это. They risked their lives together. Они вместе рисковали своей жизнью. And they survived. И выжили. Now let me tell you what's going to happen to these men when they come home. И я расскажу, что произойдет с ними по возвращении домой. 
После завершения войны они оставляют армию, и каждый идет своей дорогой. Но знаете, что происходит потом? Эти мужчины каждый год будут встречаться вместе до дня их смерти. Они встретятся где-то, оденут свою старую военную форму, Будут рассказывать истории с войны. Вместе выпьют пару кружек пива. Если у кого-то наступят трудные времена, и тот потеряет свою работу, и у него не будет денег, чтобы приехать на эту встречу, то другие за свои деньги купят ему билет. Хочу сказать, что во время войны созидается такое единство, как нигде больше. This is what happens in athletics. Вот что происходит в атлетике. Brazilians can have their own interests. У бразильцев могут быть свои интересы. Они соперничают друг с другом. Никому нет дела друг до друга. Plays, Но когда играет национальная футбольная команда, pray the, pray, play the anthem, мы можем петь национальный гимн Бразилии. И каждый соединяется в великой борьбе. And if but for a moment, на момент, if it's just for a few hours, если это только пару часов, there's a spirit of unity возникает дух единства, that can become so strong, который может стать таким сильным, that it gets out of control. что выходит из-под всякого контроля. Вы когда-нибудь думали, что люди на футболе могут драться с болельщиками другой команды? Вы можете сказать, пожалуйста, пожалуйста, это только игра. Kind of Но устанавливается единство. Очень крепкое единство. Well, с ростом национализма. Kind of Люди ощутили братские отношения, и им больше не нужна была церковь. Хочу добавить, что тогда были духовно настроенные католические верующие, которые проповедовали в институционной церкви необходимость возврата к основному христианству. Но было уже поздновато. Их голоса не услышали. Одно из изобретений, которое могло внести свой вклад в возвращение к подлинному христианству, это книгопечатание. Во время подъема Ренессанса люди были заинтересованы в знаниях. Они были заинтересованы в изобретениях. Ранее книги были только у аристократов. Но после изобретения печатного дела печатный материал можно было с легкостью доставлять людям. И церковь воспринимала это как нечто очень опасное. Некоторые начали доказывать, что им нужна Библия на их собственном языке, что очень пугало церковь, потому что эти люди сами не могут читать для себя Библию. Им нужен священник, который объяснит, что это значит на самом деле. Если люди сами смогут читать Библию, тогда они узнают, чтобы попасть к Иисусу, им не нужен священник. В Писании говорится, признаваться друг перед другом в поступках, чтобы исцелиться. Мартин Лютер посмотрел на этот стих и подумал, «Исповедовать грех друг перед другом». 
He said one another. Друг перед другом. It's a strange name for a priest. Какое странное имя священника. Church taught that you had to have the good graces of the church in order to be forgiven. Церковь учила, что необходимо получить благословение церкви, чтобы получить One прощение. One can open up the Bible and read where there is no other name under heaven by which men may be saved other than Christ Jesus. Кто-то может открыть Библию и прочитать нет другого имени под небом, кроме Иисуса, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Католическая церковь учила, что только через священника у вас будет благословение Бога. А что будет, если человек прочтет на своем языке, что есть один Бог и один посредник между Богом и человеком? Это Иисус Христос. Они подумают, о, Библия выходит на улицы, и это может быть опасно. There were a number of things that converged at the end of the medieval era. В конце средневековья очень многое сошлось вместе. And the, and, and the church was unable to resist. Церковь не была способна сопротивляться этому. And eventually, the, 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 the Catholic monopoly on philosophical understanding. В конце концов, монополия католиков на философское понимание began to break up. Начала разрушаться. And you had individuals that became secular and non-religious. Некоторые люди стали мирскими или нерелигиозными. You had people that became Protestant. Некоторые люди стали протестантами. And they were not as interested in what the Catholic Church taught as much as they were interested in what the Bible taught. Они были более заинтересованы в том, чему учила Библия, а не католическая церковь. Luther started telling this story in Germany, and it gave birth to the Lutheran Church. Лютер начал проповедовать в Германии, что дало рождение лютеранской церкви. Кальвин и другие начали проповедовать в Швейцарии, что привело к образованию реформаторской и пресвитерианской церкви. The Swiss were very closely connected to the French. Швейцария была очень близка к Франции. So Поэтому эти новые идеи начали проникать во Францию. Затем французы подавили и убили десятки тысяч протестантов в ужасной резне. Really Но они так и не были способны удержать новый образ мышления. Мир изменялся. Люди думали по-разному. Церковь теряла свой контроль. И как в предыдущие города, короли боялись церкви. Такие папы, как Иннокентий, Григорий VII, могли смирить королей. Because if the Pope was mad at the king, если папа был зол на короля, he could order all of the churches in the king's land to not give holy communion to anyone. То он мог отдать приказ всем церквям, земель короля, никому не давать причастие. And then all the citizens would be afraid that they were going to incur God's wrath. И тогда все жители боялись, что они могут навлечь на себя Божий гнев. There were ways that popes could use their political power in order to hold kings in line. Папы могли использовать свою политическую власть, чтобы контролировать королей. But with the middle, mid, medieval era fading, но по мере затухания средневекового периода, with the dawn of a new and modern world, с рассветом нового и современного kings мира, kings and nobility start to assert their influence. Короли и дворянство начали отстаивать свое влияние. And they rise up and insult pope. Они поднимаются и бросают папам вызов. Their Germanic nobles successfully break away from Italy. Дворянство Германии успешно отделяется от Италии. The Swiss uh, city councils hear debates between Protestants and Catholics and decide to go Protestant. Швейцарские городские советы устраивают дебаты между протестантами и католиками и решают примкнуть протестантам. And throughout all of Northern Europe, they're content to create distance from the Pope. По всей Северной Европе они соглашаются дистанцироваться от папства. When the King of England can't get the Pope to do what he wants. 
Когда король Англии хочет сделать то, что он хочет, он хочет, чтобы папа позволил ему развестись, чтобы потом жениться во второй раз. Когда папа говорит «нет», Генри говорит «мне все равно, по-любому я разведусь и начну свою церковь». And then he starts the Anglican Church, Он основал англиканскую церковь, voted into law by parliament, за которую проголосовало большинство членов правительства. Они конфисковали многие злодения римо-католической церкви в Британии. Поэтому в Северной Европе они начали оттеснять понтифика. Что делает понтифик? Я пошлю испанскую армаду, которая будет вас дисциплинировать. Британцы говорят, хорошо, посылайте свой флот, у нас тоже есть флот. Мы больше не хотим этого. Люди говорят, больше вы не будете нас запугивать ни политически, ни интеллектуально, ни духовно. В Италии папство встретилось со внешней оппозицией, представителями Ренессанса. В этом отношении вы увидите итальянцев, которые уже по-другому смотрели на мир. Это было связано с появлением национальных государств. С ростом интеллигенции среднего класса. Подобным образом они внесли свой вклад в ослабление папской власти. И как я уже ранее кратко упоминал, когда вы посмотрите на рост городов, в городах люди узнавали новые идеи. And even a good university is like a city. Даже хороший университет похож на город. See, even when you come here, Когда вы приезжаете сюда, you hear someone who's from another part of the world, то слышите кого-то из другой части мира, from America. из Америки. And for some I come from another background. I'm Jewish. По национальности я еврей. And here I have an education. I became a professor. У меня есть образование. Я стал профессором. А начал я свое образование в баптистском библейском колледже. Был рукоположен как баптистский служитель. Затем стал миссионером. Потом поступил в семинарию. Стал профессором теологии в полной евангельской школе. И сейчас мы собраны все вместе. И вы слышите новые идеи. Или же то, что вы слышали ранее. Но видите совершенно другое толкование. You know, Jews called a synagogue a shul. Евреи называли синагогу шул. And a shul is the Yiddish word for school. Что на идише означает школа. Идея состоит в том, чтобы люди прошли сквозь эту дверь. И после некоторого времени, проведенного здесь, после того, как вы выйдете, вы приобретете нечто, чего у вас не было раньше. Очевидно, мы хотим учить что-то. Я посещаю семинары. Я продолжаю свое образование. Я хочу продолжать учиться и расти. Мне это нравится. Я хочу мыслить по-новому. Я приказываю вам, служителям, которые находятся здесь, 
Потому что если вы служитель, то вы учитель. И я думаю, что хорошие учителя — это те, которые сами являются учениками. Слово «ученый» означает «в школе». Я не думаю, что я единственный, который получил это знание. И теперь я такой умный, что учу других. Я смотрю на себя как на ученика теологии. Ученика истории. И все же я не эксперт. Возле кровати в квартире, где я остановился сейчас, лежит очень толстая книга. Это книга систематизированной теологии, написанная профессором теологии Университета в Америке. Я хочу продолжать учиться и расти. И я бы сказал, что вы тоже такие. Что-то еще вы могли бы делать вечером в четверг. У вас, вероятно, найдутся другие дела. И свои деньги вы могли бы потратить на что-то другое. Те, кто платит за обучение. Тогда почему вы здесь? Вы здесь, потому что вы хотите учиться и расти. Потому что вы хотите развиваться как человеческое существо. Вы хотите больше познать Господа. Иисус в вашем сердце. Вы хотите лучше знать Его Слово. Вы часть христианского движения. Вы хотите больше узнать о церкви. В таком окружении вы можете узнавать новое. В позднем средневековье города стали популярны по тем же причинам, потому что туда приезжали люди из разных частей мира. Торговцы продавали свои товары и рассказывали историю Китая и Индии. И люди видели одежду из других частей мира. Они пробовали специи из Индии. Они услышали новые понятия из Африки. Это стало большим интеллектуальным ободрением. Поэтому города стали местом новых идей. И появился новый класс, средний класс. Если раньше вы были либо владельцем земли, либо крестьянином, либо высший, либо низший класс. Вы принадлежали к высшему классу, потому что вы владели землей. Однако теперь получил развитие средний класс. И для этого не обязательно было обладать землей. Вам нужно знание. Вы могли доучиться до среднего класса. Вы могли попасть в средний класс с помощью ваших навыков. Теперь вы можете изучать медицину, архитектуру, музыку, искусство, науку. И вы могли стать учителем. Вы могли освоить какое-то ремесло. Вы могли стать экспертом в изготовлении шкафчиков. Разными способами люди могли вырасти в жизни благодаря вашему уму. Этот способ стал очень популярным. Ведь ранее единственный способ достижения успеха в мире был благодаря армии. В средневековье единственный путь продвижения в жизни благодаря войне. 
Допустим, жил один крестьянин. Он сказал себе, я хочу больше от своей жизни. Я хочу детей. И я хочу дать больше своим детям. Well, как он мог улучшить свою жизнь? Nothing. Никак. Except Кроме war. войны. He could go to war. Он мог пойти на войну. Did you ever see the picture of, let's say there's a castle? Видели ли вы когда-либо рисунок замка, high, где очень высокие стены, wall, на которых стоят люди? Crossbows, у них есть стрелы, факелы, spears, копья, boulders, валуны, oil, они выливают горячее масло, Армия атакует этот замок. Люди бегут к стенам. И у них есть лестницы. Они подбегают к стенам. Представляют лестницы к стене. И над собой они держат свои щиты. Они поднимаются по лестнице. Вы понимаете эту иллюстрацию? Who were these people? Кем были эти люди? These were peasant soldiers. Это воины из крестьян. Why did they do this? Почему они так делали? These men who attacked the walls У мужчин, атаковавших стены, would have arrows. были стрелы. And every arrow would have their mark, their signature. На каждой стреле была своя отметка, своя подпись. Here's what these men knew. Эти мужчины знали, if their army won, если победит их армия, and if they lived, и они выживут, then they could become a corporal. тогда они смогут стать капралами. And if they kept at it, they could become a sergeant. И далее они могли бы стать сержантами. They could become a lieutenant. Они могли стать лейтенантами. And they could become a captain. А затем капитанами. And that as their army won, if they were a captain, и если бы их армия победила, а они занимали должность капитана, тогда он мог получить земли во владении, nice построить хороший дом, nice wife, что-то красивое для своей жены, и место под солнцем для своих детей. Единственный способ достижения этого была война. Но затем в эру Ренессанса люди пытались достичь этого с помощью знания. They could go off to school. Они могли пойти учиться в школу. And individuals could rebuild their lives with education. Люди могли с помощью образования восстановить свою жизнь. Someone became a doctor. Кто-то станет доктором. You know, there's many people that are sick. Знаете, болеет очень много людей. In fact, this is a trick with Jews. Кстати, это трюк с евреями. I'll tell you a little story. Я расскажу вам небольшую историю. Jews in Europe had a very hard time. У евреев в Европе были очень трудные времена. In fact, there is not a single country in Europe that has not driven the Jews out. Кстати, в Европе не было ни одной страны, которая бы не выгоняла евреев. Let's say you're a Jewish farmer. Допустим, вы еврейский фермер. And for generations, you and your family have farmed this land. И в течение поколений вы и ваша семья работали на этой земле. Paid your taxes. Вы уплатили все ваши налоги. Honored the king. Вы почтили короля. Had no trouble. У вас нет проблем. But then some young prince comes to power. Затем какой-то молодой принц приходит к власти. And he squanders part of the fortune of the kingdom. Который расточает часть национального богатства. And he wants to blame it on someone. Он хочет списать вину на кого-то другого. So he stirs up hatred of the Jews. Поэтому он возбуждает ненависть к евреям. And now they're mad at Jews. Теперь они злы на евреев. And in order to recoup the losses, и чтобы оправиться от потерь, he drives all the Jews out of his land. Он выгоняет всех евреев из своей страны. And now Jews are wanderers. Евреи снова стали скитальцами и крестьянами. Living in the ghettos in some other country where they flee. Проживая в гетто в тех странах, куда они бежали, they lose their farm and security. Они потеряли свои фермы и обеспечения. Now after this has happened to you a few times, и после того, как такое произойдет с вами несколько раз, you get smart. Вы поумнеете. When in Europe the universities opened up to Jews, когда в Европе открылись университеты для евреев, 
Евреи заполнили университеты. Евреи сказали, мне нужна профессия и мой ум. Допустим, я стал доктором. Все равно, выгонят ли они меня из этой страны или нет. Потому что куда бы я ни пошел, там тоже будут больные люди. Кто-то говорит, я стану стоматологом. Мне не нужна земля. Куда бы я ни пошел, везде есть зубы. И зубная боль. Вы станете окулистом. По всему миру нужны очки. И по мере старения ваш рецепт меняется каждый год. Я стану окулистом. Все равно, из какой я стороны. Я стану инженером. Куда бы я ни пошел, будет кто-то, кто захочет построить мост. Или захочет построить большой замок. Я помогу там. Люди поняли, что они могут получить свою профессию в своем уме. Они поступают в университеты. Поэтому им не нужна средневековая феодальная система. Им не нужны старые землевладельцы. Им не нужна старая церковь. Они идут в город. Появляется новая интеллигенция. Комбинация всего этого внесла свой вклад в упадок римокатолической власти. И распад римокатолической власти над западной цивилизацией. И этот распад римокатолической власти над западной цивилизацией является одной из черт современного периода. Мое задание не входило в рассмотрение современного периода в частности. Поэтому сейчас я бы хотел сделать краткое заключение и услышать ваши вопросы. Заключение четвертой части курса истории церкви. Первые две лекции были посвящены древнему периоду. Два последних занятия были сконцентрированы на средневековье. Что я хотел сказать? Я попытался напомнить вам, что христианство является фундаментально еврейским. Иисус был евреем. Апостолы были евреями. История происходила в Израиле. Иисус проповедовал в еврейских синагогах. Все его первые последователи были евреями. Он передавал еврейское послание. Он сказал, что пришел Мессия. Мессия — это еврейская концепция. За пределами еврейского понимания слово «мессия» ничего не значит. Концепция Христа — это еврейская концепция. Спаситель мира — это еврейский спаситель. Церковь, которую он основал в день Пятидесятницы — это еврейская церковь. Я бы хотел, чтобы вы знали, что происхождение христианства это движение возрождения внутри иудаизма. Однако со временем, по мере того, как Евангелие распространилось за пределами Израиля, все больше мужчин и женщин не евреев становились христианами. 
У них не было привязанности к еврейству. У некоторых из них были даже антиеврейские предрассудки. Поэтому со временем, по мере роста церкви, когда еврейское движение в Израиле испытывало проблемы и потрясения, то церковь, состоящая из неевреев, испытывала удовольствие от того, что видела в себе новых евреев. Церковь смотрела на старых евреев, как на покоренного врага. Церковь смотрела на себя, как на новый народ Божий was minded to hate the old people of God. И была не против ненависти к предыдущему народу Божьему. And as the Christian movement institutionalized, по мере институализации христианского движения, it became disinterested in its Jewish roots. Оно утратило всякий интерес к своим еврейским корням. It lost sight of those Jewish roots entirely. Христианство полностью утеряло из виду свои еврейские корни и приняло формы и проявления христианской веры, которые были неизвестны первым последователям Иисуса, что продолжалось определенное время. Теперь мы живем в такое время, когда в качестве суверенного действия Бога еврейский народ приходит к вере в Иисуса. Мы приходим к вере в Иисуса не из-за того, что мы ненавидим евреев, не из-за того, что ненавидим иудаизм. Однако мы находим жизненную помощь в Евангелиях. And so we ask Jesus into our heart. И поэтому мы приглашаем Иисуса в наше сердце. Power of the Holy Spirit. Обретаем силу Святого Духа. But we still want to look and function like Jews. Но все же мы хотим выглядеть и жить как евреи. And some say, wait a minute, you can't do this. И кто-то скажет, подожди минутку, ты не можешь этого делать. Если вы приняли Иисуса, ты не можешь смотреть на вещи по-еврейски. Я реагирую так. Я хочу быть вежливым. Я говорю, я понимаю, почему вы говорите это. Честно, я вас уважаю за это. Но я буду жить своей жизнью. И лично я не нахожу никаких проблем в том, чтобы быть евреем. Если Иисуса не беспокоило его еврейство, тогда и я не буду пытаться избавиться от этого. Есть такие люди, как и я. We've gotten saved. которые спаслись. We've gotten trained in theology. Мы получили теологическое образование Become ordained clergy. и стали рукоположенными священниками. Может, это затруднит кого-то, потому что мы все-таки хотим оставаться евреями. Jews for Jesus, yes. Евреи за Иисуса – да, But Jews still. но все-таки евреи. Christians, yes. Христиане – да. But still a Jew. Но все еще евреи. И хотим возвратиться в прошлое, изучить историю церкви. Мы хотим изучить историю об Иисусе. And see what Jesus looks like as a Jew. И увидеть, что Иисус был евреем. So we look at the Gospels through the eyes of a Jew. Поэтому мы рассмотрели Евангелие с еврейской точки зрения. And then we look at Saint Paul. И затем посмотрели на святого апостола Павла. И давайте остановим пару минут нашего внимания на Павле. Что Библия говорит нам? В Библии говорится, что он был фарисеем. В Библии говорится, что он был ультраортодоксальным религиозным евреем. И мы говорим, о, если мой образ мышления будет как у еврея, то, возможно, мы лучше поймем этого человека. В наши дни, что смущает многих, 
Некоторые люди хотят быть евреями и хотят внести еврейское понимание в христианскую историю. Некоторые думают, что это неприемлемо. Некоторые думают, что это красиво. Некоторые думают, что это деятельность Бога в последние дни. Часть пробуждения, которое принесет Царство Бога на землю. Некоторые думают, что это работа дьявола, чтобы уничтожить ортодоксальное христианство. Поэтому мы все голосуем. В Америке каждый голосует. Но хочу сказать, я верю, что это суверенная деятельность Бога. Я верю, что Бог делает что-то великое на земле. Мы видим пробуждение среди евреев. И в какой-то степени вы заинтересованы в этом, иначе вы бы не стали слушать эту кассету. Вы бы не претерпели все мои лекции по истории церкви. Я хочу поблагодарить вас за ваше внимание. Бог совершил что-то в моем сердце, чтобы привести меня сюда. К моменту в моей жизни, где я люблю мою жизнь, я люблю церковь. Под церковью я понимаю всех тех, кто носит имя Господа. And this can mean various denominations. Что означает различные деноминации. The Lord has given me a love for Him. Господь дал мне любовь к нему. A love for Christians. Любовь к христианам. And I know the Lord has given you a love for things Jewish too. И также я знаю, что Господь дал вам любовь к еврейству. As we're all growing together and learning together. По мере того, как мы учимся и растем вместе. Adios. Adios. Thank you for your time and God bless. Спасибо за ваше время и пусть Бог благословит вас.